Hi guys, hallo Leute! Welcome back to German with Jenny. Yesterday I uploaded a video about how to express pain in German, all right? And today Julia and I want to tell you what we do when we're sick, okay? And we're going to be doing this in German, but you can, um, well, you're going to have the subtitles, um, yeah, to help you understand what we're saying, okay? So let's get started. Ja, was machst du, ähm, wenn du Kopfschmerzen hast? Ich gehe zum Arzt oder ich lege mich ins Bett. Manchmal trinke ich auch Tee zum Entspannen. Mhm. Okay. Ja, also wenn ich Kopfschmerzen habe, dann, ähm, ja, dann versuche ich einfach, mich ins Bett zu legen, wenn ich Zeit habe. Oder, ähm, ja, wenn es gar nicht mehr anders geht, dann nehme ich auch eine Aspirin. Aber das versuche ich immer zu vermeiden, weil das ja nicht so gut ist für den Körper und für die Leber. Ähm, ja, was mache ich noch? Ähm, ich versuche viel zu trinken, das ist auch immer wichtig. Und, ähm, ja, ich denke, man muss auch vielleicht vermeiden, äh, also man muss Licht vermeiden. Also man sollte vielleicht nicht äh, ja, in die Sonne schauen oder ähm, unbedingt viel Licht im Zimmer haben. Also es ist immer gut, wenn man dann das Zimmer abdunkelt und äh, ja, dann dürften die Kopfschmerzen eigentlich auch ähm, ja, bald weg sein. Ja, und was machst du, wenn du Halsschmerzen hast? Es kommt ein bisschen auf die Intensität der Halsschmerzen an. Manchmal mache ich mir einen Wickel um den Hals drum oder ich lege mich auch ins Bett und schlafe. Schlafen ist eigentlich generell immer gut, wenn man ja, Schmerzen stimmt. hat. Es gibt auch Halstabletten, die gut helfen. Ja, ähm, ja generell Salbei-Tee trinken ist immer sehr gut, wenn man Halsschmerzen hat. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe so ein äh, kleines Geheimrezept, das ist aber ähm, ein bisschen eklig. Also ich nehme immer, wenn ich irgendwie krank bin oder wenn ich Kratzen im Hals habe, ähm, dann nehme ich immer ähm, Knoblauch und ähm, hack, hacke den Knoblauch klein. Und ähm, dann, ja, dann, dann esse ich den. Also das ist roh und das schmeckt auch gar nicht gut. Und ähm, das ist auch relativ aggressiv. Also man sollte auf jeden Fall dazu was essen ähm, oder was trinken, weil das ist halt für den Magen recht aggressiv. Aber das ist auf jeden Fall sehr äh, hilfreich. Und ich habe auch gehört, dass zum Beispiel in Japan die Leute ähm, ja, Knoblauch äh, spritzen, also sich spritzen lassen, äh, weil das ja, scheinbar so effektiv ist. Und ähm, ja, daran sieht man eigentlich, dass es ähm, immer noch eigentlich die natürlichen Methoden die besten Methoden sind. Also... Ich habe das jetzt schon ein paar Mal ausprobiert und ähm, ja, es klappt wirklich gut mit dem Knoblauch. Auch wenn das vielleicht für die Mitmenschen nicht so angenehm ist. <lacht> Was auch sehr gut ist, ist Ingwer. Ingwer, ja. Wenn Was man, machst du damit? Wenn man generell erkältet ist. Weil man kann es aufbrühen mit Tee. Mhm. Ähm, oder man kann es auch so auf die Zunge legen und lutschen. Mhm. Das hat äh, sehr viele äh, antibakterielle äh, Wirkstoffe. Natürlich. Okay. Wirkstoffe. Ja, das habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, das, das ist auch, ist auch sehr gut. Es ist recht scharf, also man muss es mögen, Aha. aber es schmeckt sehr gut. Okay. Mhm. Ah, okay, muss ich mal ausprobieren. Mhm. Habe ich aber schon mal von mehreren gehört, dass das gut ist. Mhm. Du ja. kannst dünne Scheiben schneiden und sich auf die Zunge legen. Mhm. Gerade bei Halsschmerzen, das tötet die Keime ab. Okay, ah, gut. Ähm, ja, und was machst du, wenn du Zahnschmerzen hast? Hatte ich Gott sei Dank noch nicht so häufig. Äh, ich habe mit meinen Zähnen sehr viel Glück gehabt. Äh, also nach einer OP hatte ich schon mal sehr starke Zahnschmerzen. Und da musste ich wirklich Schmerzmittel nehmen. Da ging das dann nicht mehr anders. Einen anderen Fall habe ich leider noch nicht, selber noch nicht gehabt. Ja, okay. Ja, das also soll aber sehr schlimm sein, habe ich gehört. Ja, also ich hatte selber, muss ich sagen, auch erst ganz selten Zahnschmerzen und ähm, die sind auch dann schnell wieder weggegangen. Also da habe ich jetzt auch noch keine Erfahrung mit. Aber ich denke mal, wenn es wirklich schlimm ist, dann muss man auch einfach zum Zahnarzt gehen. Weil, ähm, Besser ist das. Ja, genau. Und ähm, ja, was machst du, wenn du Unterleibsschmerzen hast? Boah, das ist natürlich echt... Da gibt es, das ist ja für, von Frau zu Frau unterschiedlich, jeder empfindet das ja anders. Aber bei mir ist es so, ähm, da ich keine Hormone nehme, sind die immer sehr stark. Mhm. Und ähm, da hilft eigentlich nur wirklich Wärme, bei mhm. mir zumindest. Also es gibt die Möglichkeit, Kirschkernkissen zu benutzen. Mhm. Ähm, die kann man in der Mikrowelle warm machen und die werden dann auch wie eine, wie eine Wärmequelle. Das ist halt natürlicher. Oder eben eine ganz normale Wärmflasche okay. im Bett meistens hinlegen, auch ganz ruhig und das hilft mir. Okay, ja gut. Ähm, ja, also manche Frauen ja, leiden wirklich sta sehr stark unter ja. Unterleibsschmerzen, äh, bei anderen ist es wirklich fast gar nicht vorhanden. Also ähm, bei mir ist es so, ich habe das meistens ein, einen Tag pro Monat, da geht es mir nicht so gut. Aber ähm, es ist nicht so, dass ich ähm, da irgendwas gegen unternehme. Es gibt wirklich, das ist wirklich von Frau zu Frau unterschiedlich und ja. Gut, bei uns ist es jetzt nicht so stark und da mhm. haben wir echt Glück. Ja, das kann wirklich so schlimm sein, dass die Frauen auch von der Arbeit oder von der Schule wegbleiben müssen. Ja. Weil sie also sich dann auch 
wie bei Migräne hinlegen müssen und nichts mehr tun können. Ja. Okay. Das ist sehr extrem. Ja, und was machst du bei Rückenschmerzen? Bei Rückenschmerzen, davon kann ich leider viel erzählen. Yeah. Ähm, dadurch, dass ich einen Wirbel äh, der unteren Lende äh, de schon leicht de degeneriert habe durch viel Sitzen, viel sitzende Tätigkeit, ähm, ich, muss ich sehr viel laufen, gerade ausgehen, einfach die Muskeln anspannen, dehnen und auch Rückenübungen machen. Ganz wichtig. Äh, mhm. Durch viel sitzende Tätigkeit hat man immer eine einseitige Belastung, eine Stauchung. Ja. Und die Muskeln sind untrainiert. Und deswegen muss man dann Sport machen. Okay. Ja, das habe ich halt auch schon gelesen, dass halt wirklich diese sitzenden Tätigkeiten ganz, ganz schlecht sind für den Rücken. Und ähm, dass man echt versuchen muss, sich zu bewegen, so oft, mal, so oft es geht. Ähm, also bei mir hilft es halt immer, ähm, bei mir hilft immer, wenn ich schwimmen gehe. Ähm, gut, dadurch wird der Rücken halt gestärkt und die Rückenmuskulatur. Und das ist für mich, also da fühle ich mich direkt viel, viel besser. Da fühle ich mich direkt wie ein neuer Mensch. Also ich gehe direkt schwimmen und dann ist es wirklich vorbei. Das ist auch gut für den Nacken und für die Haltung. Man sitzt aufrechter, sollte ich vielleicht auch mal machen. Ja, genau. Ja, ähm, genau. Ja. Gut. Nee, das ist wirklich... Also vor allem wirklich viel geradeaus gehen, sagen die Therapeuten auch und die mhm. Orthopäden. Ähm, das ist genau da diese Bewegung ist, die den Rücken unterstützt, wenn man viel sitzt. Mhm. Immer viel. Und was auch sehr gut ist, um die Stärkung der Muskulatur hervorzurufen, ist Yoga. Okay, ja, das, das habe ich auch noch gut. nicht ausprobiert. Yoga und Pilates. Hast du das schon mal gemacht, Yoga? Yoga an, an sich nicht, aber Pilates. Okay. Das ist ja so auch die, weil ich, da ich ja auch tanze, ist es ja so die gängige Methode für Tänzer, um fit zu bleiben, um ihre Muskeln zu stärken und zu stretchen. Mhm. Und ähm, das macht wirklich Spaß. Also das ist ja. auch sehr intensiv. Und man ist danach, fühlt man sich zwar die Gliedmaßen wie Gummi an, aber es ist unheimlich effektiv. Ja, ja tanzen stimmt, das ist auch äh, super gut. Und es macht natürlich auch, ja, wie Julia schon gesagt hat, totalen Spaß. Also mhm. müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ja. Ähm, also alle möglichen Tanzarten kann man da wirklich machen. Äh, Standard mhm. Latein, äh, was gibt es noch? Ähm, die La die, die ähm, Salsa die ganzen Lat lateinamerikanischen Tänze. Ja, genau. Und also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Also da hat man wirklich... Genau. So ein super Sportart. Ja. Okay, gut. Ähm, ja, jetzt wisst ihr ein bisschen ähm, mehr darüber, was wir machen, wenn wir Schmerzen haben. Ähm, gut, ähm, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es war nicht zu so schwer. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen etwas verstehen. Ja? Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Ciao.